আসসালামু আলাইকুম আমি মাসুমা সুমা পড়ছি শহীদ সরোয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিটে সেশন দুই হাজার উনিশ বিশ আজকে আমি ডেন্টাল সিরামিক্স নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক ডেন্টাল সিরামিক্স কি ডেন্টাল সিরামিক্স আর নন মেটালিক ইনঅর্গ্যানিক ম্যাটেরিয়াল দ্যাট প্রাইমারিলি কন্টেন্টস কম্পাউন্ডস অফ অক্সিজেন উইথ ওয়ান অর মোর মেটালস অর সেমি মেটালস অর্থাৎ এগুলো হলো মেটালিক এলিমেন্টের অক্সাইড মেটালিক এলিমেন্টের অক্সাইডগুলো কখনো একটি দুটি কখনো বা তিনটি এভাবে কম্বাইন করে সিরামিক তৈরি হয় সিরামিক্স ইউজুয়ালি কন্টেন্ট কেউলিন উইচ ইজ ওপেক উইক অ্যান্ড পোরাস সো ইন ডেন্টাল পোর্সেলিন অর সিরামিক কেউলিন ইজ মোস্টলি রিপ্লেসড উইথ ফেলসপার উইচ মেক্স দ্য সিরামিক মোর ট্রান্সলুসেন্ট স্ট্রংগার অ্যান্ড লেস পোরাস ক্রোকারিজ বানাতে যে সিরামিকগুলো ইউজ করা হয় তাতে মেন যে কম্পোজিশন থাকে সেটি হলো কেউলিন কেউলিনটা হলো ওপেক সাদা একটু হালকা ইয়েলোইস ধরনের এবং ওইটা অনেক বেশি পোরাস হয় এই পোরাস হবার কারণে ওই সিরামিকটা বেশ উইক থাকে যার জন্য অল্পেই ভেঙে যায় তাই এই সিরামিকটা মুখে ব্যবহার করলে রেগুলার ম্যাস্টিকেটরি ফোর্সের কারণে এই সিরামিক রেস্টোরেশনটা ভেঙে যাবে এটি দূর করতে হলে আমাদেরকে সিরামিকের কম্পোজিশনে এমনভাবে মডিফাই করতে হবে যেন এই পোরাস ওপেক উইক এইসব প্রপার্টিসগুলো না থাকে কম্পারেটিভলি একটু ট্রান্সলুসেন্ট যাতে হয় কারণ আমাদের দাঁতের স্ট্রাকচার অনেকটাই ট্রান্সলুসেন্ট আর এটা বেশ কম্প্যাক্ট হতে হবে অনেক বেশি হিট ফোর্স স্ট্রেস তাকে সহ্য করতে পারতে হবে আর এই ডেন্টাল সিরামিকের ক্ষেত্রে মেন ভূমিকা যেটা পালন করে এই সব প্রপার্টিগুলোর জন্য সেটি হচ্ছে ফেলসপার তাই কম্পোজিশনে সবার আগে আসবে ফেলসপারের কথা টোটাল কম্পোজিশনের এইটটি ওয়ান পারসেন্টই থাকে হচ্ছে ফেলসপার এবং এই ফেলসপারটা দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে পটাশিয়ামের ফেলসপার আর একটা হচ্ছে সোডিয়ামের ফেলসপার প্রথমেই বলা হয়েছিল যে দুটো বা তিনটা মেটাল বা সেমি মেটালের অক্সাইডগুলো একসাথে মিশে সিরামিক তৈরি করে পটাশ ফেলসপারে পটাশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এবং সিলিকন এই তিনটা মেটালিক এলিমেন্টের অক্সাইড একসাথে মিলে একটা পটাশ ফেলসপার তৈরি করছে আবার সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এবং ছয়টা সিলিকনের অক্সাইড মিলে একটা সোডা ফেলসপার মলিকিউল তৈরি করছে এই ফেলসপারই হলো ডেন্টাল সিরামিকের যে মেন বাল্কটা সেটা কারণ পুরো ম্যাটেরিয়ালে শুধু এই ইনগ্রেডিয়েন্টে থাকে এইটটি ওয়ান পারসেন্ট এবং এইটাই পুরো জিনিসটাকে বডি দেয় উইটার মাছটা তৈরি করে তাই বলা হয়েছে ইট অ্যাক্টস অ্যাজ বাল্ক অ্যাজ ফ্লাক্স অ্যান্ড গিভস সারফেস গ্লেস ফ্লাক্সটা হচ্ছে এমন কম্পাউন্ড যা অন্য আরেকটি ম্যাটেরিয়ালের অক্সিডেশন প্রিভেন্ট করে এই ফেলসপারটা পুরো সিরামিকের উপর কাজ করে অক্সিডেশন হতে দেয় না কারণ অক্সিডেশন হলে কেমিক্যাল কম্পোজিশন ফিজিক্যাল প্রপার্টিস কালার ইত্যাদি চেঞ্জ হয়ে কোয়ালিটি স্ট্রেংথ রিডিউস করে ফেলবে ইট ফিউজেস অ্যাট টুয়েলভ নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস এটার মানে হলো সিরামিকটা যখন আমরা ফায়ারিং করি ফায়ারিং মানে হলো এটাকে যখন সেট করা হয় টেম্পারেচার দিয়ে যত টেম্পারেচারে ফেলসপারের প্রতিটা মলিকিউল একটার সঙ্গে একটা ফিউজ হয়ে পুরো একটা সেট ম্যাটেরিয়াল তৈরি করে সেটাই হচ্ছে এটার ফিউজিং টেম্পারেচার সিরামিকের সেকেন্ড যে ইনগ্রিডিয়েন্ট যেটা ফিফটিন পারসেন্ট পর্যন্ত থাকে তার নাম হচ্ছে কোয়ার্স কোয়ার্স এক ধরনের কাচের মতো জিনিস ইট ইজ ফর্ম অফ সিলিকা কাঁচও কিন্তু সিলিকা কোয়ার্সও সিলিকা এগুলোর জাস্ট ক্রিস্টাল ল্যাটিসের অ্যারেঞ্জমেন্টে একটু ডিফারেন্স থাকে বাকি সব একই ইট অ্যাকস অ্যাজ রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়াল টু মেক সিরামিক রেজিস্ট্যান্ট টু হাই টেম্পারেচার রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়ালটা অনেক বেশি হিট সহ্য করতে পারে হাই হিটেও এদের কোনো রকম চেঞ্জ হয় না এই প্রপার্টিটার কারণে এটা তার কম্পোজিশনের সাথে আরও যেসব ইনগ্রিডিয়েন্টস থাকে সেগুলোকে ইনফ্লুয়েন্স করে হিট রেজিস্ট্যান্ট করে তোলে গিভস স্ট্যাবিলিটি ডিউরিং ফায়ারিং যেহেতু এটা রিফ্র্যাক্টরি ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কাজ করবে অনেক বেশি হিটেও এটার কোনো রকম চেঞ্জ হবে না তখন এটা করবে কি পুরো সিরামিকটাকে এটা একটা স্ট্যাবিলিটি দিবে যে গলে যাবে না নষ্ট হবে না যখন অনেক হাই টেম্পারেচারে এটাকে ফায়ারিং করা হবে তখনও আর এভাবে ইট স্ট্রেন্দেন্স দ্য ফায়ার্ড পোর্সেলিন রেস্টোরেশন থার্ড নাম্বারটা হলো কেউলিন কেউলিন থাকে ফোর পারসেন্টের মতো সিরামিকে তো কেউলিন থাকবেই কেউলিন ছিল মেন ইনগ্রিডিয়েন্ট কিন্তু সেখানে আমরা ডেন্টাল সিরামিকে কেউলিনটার বেশিরভাগই রিপ্লেস করে দিয়েছি ফেলসপার দিয়ে কিন্তু ফোর পারসেন্ট কেউলিন থেকেই যায় এটা সিরামিকের ন্যাচারাল যে প্রপার্টিগুলো যেমন এটা একটু সাদাটে ওপে কালারের হয় তারপর হলে এটা যখন এটার পাউডারটাকে পানির সাথে মিক্স করা হয় তখন এটাকে ডিজাইরেবল শেপে যেন দিতে পারি সেই ধরনের একটা কনসিস্টেন্সি দেয় ইট ইজ ওপে ক্লে গিভস দ্য ওপাসিটি অ্যান্ড হিউ হিউ মানে হচ্ছে কালার তারপর এটা অ্যাকস এজ এ বাইন্ডার অ্যান্ড মেক্স সিরামিক মোল্ডেবল মাস ওয়েন মিক্সড উইথ ওয়াটার বোরিক অ্যাসিড ইজ অ্যান অ্যাডিটিভ এটা ভিস্কোসিটি কমায় এবং সফটনিং টেম্পারেচার কমিয়ে ফ্লুইডিটি বাড়ায় এবং গ্লাস নেটওয়ার্ক ফর্ম করে 
এর সঙ্গে কিছু পিগমেন্টস অ্যাড করা হয় রেস্টোরেশনের ক্ষেত্রে সিরামিকগুলো কিছু যদি কালার করার প্রয়োজন পড়ে তখন এই পিগমেন্টগুলো অ্যাড করা হয় বাট মুখে যখন ইউজ করব তখন কিন্তু আমরা ব্রাউন কালার গ্রিন কালার বা ইয়েলো কালার করব না টুথের যে ন্যাচারাল কালারটা সেটাই করতে হবে কিন্তু সবার টুথের কালার তো সেম হবে না তাই যদি দেখা যায় যে সিরামিকের ন্যাচারাল কালারটাকে আমাদেরকে একটু অ্যাডজাস্ট করা লাগছে তখন আয়রন অক্সাইড কপার অক্সাইড বা টাইটানিয়াম অক্সাইড এইসব দিতে হয় যদি সিরামিকটা ন্যাচারালি একটু লালচে থাকে তখন সেখানে কপার অক্সাইড খুব স্লাইটলি ইউজ করলে একটা গ্রিনিশ শেড আসবে এর ফলে আগের যে রেড কালারটা এটা নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে তিন ধরনের ক্লাসিফিকেশন আছে প্রথমটা ফিউজিং টেম্পারেচারের উপর ভিত্তি করে এটা আবার চার প্রকার অ্যাপ্লিকেশনের উপর ডিপেন্ড করে এটা আবার তিন ধরনের কোর পোর্সেলিনটা হচ্ছে যেটা একটা রেস্টোরেশনের একদম ভিতরে ইউজ করা হয় সেটা যদি শুধু সিরামিক বা শুধু পোর্সেলিন দিয়ে একটা ক্রাউন তৈরি করি তাহলে সেটার একদম ভিতরে যে কোরটা থাকবে সেটাই হচ্ছে কোর পোর্সেলিন কোর পোর্সেলিনটা সাধারণত খুব বেশি ট্রান্সলুসেন্ট হয় না যেহেতু ভেতরে থাকে তাই এটার অ্যাস্থেটিক পার্ট নিয়ে ভাবার কিছু নেই আর এই কোর পোর্সেলিনের উপরে ক্রাউনের যে শেপটা দেয়া হবে সেই শেপটা যে পোর্সেলিন দিয়ে দেয়া হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ডেন্টিন অর বডি পোর্সেলিন রেস্টোরেশনের ডিজায়ার শেপটা এই ডেন্টিন পোর্সেলিন দিয়ে দেয়া হয় আর এনামেল পোর্সেলিন এটা সব রেস্টোরেশনে প্রয়োজন নেই অ্যান্টেরের টুথে যেখানে ট্রান্সলসেন্সি বেশি দরকার সেখানে আমরা এটাকে ইউজ করব যাতে দাঁতটা দেখতে একদম ন্যাচারাল লুকিং হয় ইনসাইজাল এজটা যাতে ট্রান্সলুসেন্ট হয় ফায়ারিং মেথডের ওপর ডিপেন্ড করে আবার দুই ধরনের সিরামিক পাবো আমরা যদি অ্যাটমসফেরিক প্রেশারে করা হয় তাহলে একরকম প্রপার্টির সিরামিক পাবো ভ্যাকিউম বা পার্সিয়াল ভ্যাকিউম অর্থাৎ অ্যাটমসফেরিক প্রেশারের কম প্রেশারে করলে আরেক রকম প্রপার্টির সিরামিক পাবো এখানে ডেন্টিস্ট্রিতে সিরামিকের ইউজগুলো দেখানো হয়েছে 